Hello everyone. Welcome to our travel channel, Travel and Fun with Joven Family. നാലു പേരടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബം യാത്രയെ ഒത്തിരിയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ചാനൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫാൻ വിത്ത് ജോബൻ ഫാമിലി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും നമ്മുടെ യാത്രാ അനുഭവങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച പാഠങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യൂറോപ്പിലെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന മെൽബൺ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് മെൽബണിലെ ചെലമറൈൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് മെൽബണിൽ നിന്നും ദോഹ വഴി ഗ്രീസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആയ ഏതൻസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ യാത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയാലോ ാണ് <laughs> വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് നാല് കുറവാണോ പൊതുവെ തിരക്ക് കുറവാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ സിംഗപ്പൂർ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഗായ്സ് നമ്മൾ പ്ലെയിനിന്റെ അകത്ത് കയറി നമ്മുടെ സീറ്റ് എല്ലാരും ഇരുന്നു ദേ നോക്കി എല്ലാരും ഇന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പൊറോട്ടയും ബീഫും കിട്ടത്തില്ല അവിടെ സുബ്ലാക്കിയും നല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഖത്തർ ഹമാദ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെത്തി ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആതൻസിലോട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റാണ് അത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിക്കാണ് സോ നറ്റാലിയ അവാസ് യുവർ ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര ഖത്തർ എയർപോർട്ടിൽ ആയി എത്തിച്ചേർന്നു ഖത്തർ എയർപോർട്ടിൽ രാവിലെ നാല് അമ്പത്തഞ്ചിന് നമ്മൾ എത്തി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഏതൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ഏഴ് ഒമ്പതിനേ ഉള്ളൂ അറൗണ്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് നമുക്കവിടെ ചെലവഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് നടന്ന് കണ്ടു 
അവിടെയുള്ള ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഗാർഡനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അത് എല്ലാവർക്കും നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം അവിടെ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉള്ളത് പോലെ തോന്നിയില്ല മാത്രമല്ല വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ മെൽബണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിനകത്തും പുറത്തും എല്ലാം ഒരേ കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫുഡും ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി എയർപോർട്ടിനകത്ത് അതുപോലെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ലാൻഡ് ബെയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഫേമസ് ജയൻറ്റ് ഒരു ടെഡി ബെയർ ബ്രോൺ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാൻഡിനകത്തായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലാൻഡ് ബെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൾപ്ചർ അപ്പം അത് ഒരു സ്വിസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കൾപ്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് കണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ തപ്പി കുറേ നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലായത് കാരണം കുറേ നടക്കേണ്ടി വന്നു ഏതായാലും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെയുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ് ഫിഗറിനാണ് കോസ് സ്റ്റാച്യു അത് ഒരു ഒരു അമേരിക്കൻ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ നിർമ്മിതിയാണ് അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്കൾപ്ചറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി അതിൽ അവിടെ നിന്നും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു വിധം നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പിനിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടി ഗ്രീസിലെ ആദൻസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഒരു ടാക്സി നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഏതൻസ് വി ആണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഡ്രൈവർ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഒത്തിരിയും ടിപ്സ് ഒക്കെ തന്നു നമ്മളിവിടെ സിന്ധാത്മാ സ്ക്വയറിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലാണ് നല്ല ബിസി ടൈം ആണ് കണ്ടില്ല എല്ലാരും വരുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ രാത്രി അക്രോപോളിസിന്റെ വ്യൂ കാണാൻ പോവാണ് കണ്ടോ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം നമുക്ക് ഹെലനിക് ട്രെയിൻ ഇത് ശരിക്കും ഐ തിങ്ക് ഫൈവ് ഡേയ്സ് പേഴ്സ് ആണ് മച്ച് ബെറ്റർ കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഡേ പാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹവ് ടു പേ ഫോർ യൂറോസ് അതിലും ബെറ്റർ എന്തായാലും ഫൈവ് ഡേ പാസ് എടുക്കുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഏത് മെട്രോയിൽ കയറി എവിടെ വേണോ നമുക്ക് ഏത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലും പോവാം സോ ദിസ് എ ഈസിയസ്റ്റ് വേ പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ബി ബിവെയർ ഓഫ് പിക് പോക്കറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒത്തിരിയും ഡോജി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോവാം വരൂക്കാം ലാരിസ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മെട്രോ കയറി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സിന്ധാത്മാ സ്ക്വയർ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിറങ്ങി അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് സുന്ദരമായ ഒരു സിറ്റി സ്ക്വയർ ആണ് സിന്ധാത്മാ സ്ക്വയർ ഏജൻസിലെ ഒരു നല്ല ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ക്വയർ ആണ് സെൻട്രൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഗ്രീസിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈവ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയി നല്ലൊരു വൈബാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഹാപ്പനിങ് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു നമ്മുടെ സ്യൂട്ട് കേസ് മിസ്സിങ് ആയി അത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഒരു അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് അപ്പം അതും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയത് നമുക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് ഷോപ്പ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ക്വിക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നടന്നു അടുത്ത ദിവസം പിന്നെയും വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ നടക്കുമായിരുന്നു
അങ്ങനെ ഒരു കെ എഫ് സി മെയിലും കഴിച്ച് ഏദൻസിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു ശേഷമുള്ള ഏദൻസ് കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തുടരാം അപ്പോൾ ഇനി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ